Kung ang ilang kababayan po natin sa abroad ay matagumpay ang naging karera at pagsusumikap, tila ibang daan po ang natahak ni Alea Antipolo na isang OFW sa Syria at mahigit labing dalawang taon ang hindi nakakauwi sa Pilipinas. Ang kanyang mapait na kwento alamin natin dito sa Excess Baggage. Labing dalawang taon nang hindi nakikita ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa Sultan sa Barungis, Maguindanao. Ito ang mapait na sinapit ni Aleya Adal Antipolo, dalawampot walong taong gulang at nanilbihan bilang isang kasambahay sa Aleppo, Syria simula pa noong 2008. Taong 2013, nang naisipan ni Aleya na umuwi sa Pilipinas ngunit hindi siya pinayagan ng anak ng kanyang amo dahil hindi paroligtas na umuwi dahil sa patuloy na gera doon. Hindi rin magawang makaalis ni Aleya dahil hawak ng kanyang amo ang kanyang mga papeles. 2018 naman ay nagpatulong si Aleya sa kanyang half-brother sa Maynila na lumapit sa mga ahensya ng pamalaan para makawi sana siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin aksyon sa kanilang sumbong. 2019 nang tuluyan ang nakali si Aleya sa puder ng kanyang amo. Kasama pa ng 51 mga OFW kasalukuyang nanunuluyan si Aleya sa shelter ng Philippine Embassy sa Syria. Mahigit isang taon na siya sa loob ng embahada, ngunit laking pagtataka niya kung bakit hindi pa rin sila makauwi. Marami na sa kanila ang nawawalan ng pag-asa, pero man hiling ni Aleya, tulungan silang makauwi dahil natatakot na rin sila para sa kanilang kaligtasan. Narto naman ang payag ng ina ni Aleya na si Khadija na nanawagan na mapauwi na ang kanyang anak. Sana matulungan ninyo ako. Sa aking anak na si Alia Andar Antipulo, sana makauwi na siya. Dahil matagal na hindi nakauwi dito sa Pilipinas. Pag-alis niya dito sa Pilipinas, 11 years old, hanggang ngayon, hindi pa nakauwi. Dahil sa hirap ng sitwasyon po ngayon ni Aleya, ang kanya pong kapatid na si Naem Amiril ang makakapanayam po natin ngayong umaga. Rise and shine sa'yo, Naem. Good morning. This is Diane Kerer kasama si Aljo Bendijo. Live tayo sa Rise and Shine Pilipinas. Naem. Paano nakaalis ng bansa si uh, yung kapatid mong 11 anos, tama ba? Opo. O, opo paano nakaalis? Actually, sir, hindi naman po 11 anos. Nasa around 13 years old po siya nung time na umalis okay. po siya. O, minor. <coughs> Ang nangyari po, sir, kaya po siya nag-abroad, sir, dahil po sa kahirapan ng buhay sa probinsya. Dahil po sa kahirapan ng buhay sa Mindanao, gusto niya makatulong sa mga magulang namin. Nagpumilit uh, po siyang mag-abroad po. Opo. Sabi niya, gusto ko po mag-abroad, makatulong ako sa inyo. Ayaw ng mga magulang. Opo. Oh. Eh, uh, Labag, lab, opo. Naim, ang, ang tanong ko dito, menor de edad, de 13 anos, paano siya nakaalis ng bansa? Usually, opo, dapat opo. 18 years old and above. Opo, according po sa mga, na ano ko po, kasi bata, bata pa rin po ako nung time na nakaalis siya, sir. Eh. Hindi oh. ko rin po masyadong, ang, ang sabi po nila, ginawa nila ng paraan kasi that time po madali, mabilis lang daw po ang backlash. Kung gusto daw po talaga niya mag-abroad, magagawa siya ng passport, patatandayin yung edad niya para mabilis siya makaalis daw po. Yun na nga. Hmm. Opo. So, uh, yun. Uh, yan ang problema ng ilan natin mga kababayan na magsilbi sana itong leksyon. O, na wag nang uh, magdoktor ng mga dokumento para lang makalabas ng bansa dahil vulnerable lahat sa mga pangabusong katulad ni uh, Aleya. Anyway, nabanggit kanina na marami na ang nilapitan ninyong ahensya dito sa Pilipinas. Sir, Saan ka ba? Nasa Sultan sa Barongis ka? Karon? Ngayon po sir, nasa Manila po ako. Ah, Manila. Oh. Anong nangyari? Bakit hindi pa rin siya nakauwi? At uh, hanggang ngayon, nasa pangangalaga pa rin ang embahada ng Pilipinas. Magulo pa naman sa Syria ngayon. Name. Opo, Opo sir. Actually sir, hindi lang po. Not more than 10 times po ako pabalik-balik sa DFA OMWA. DFA OMWA sa, sa office po ni, ni, ng sekretary ng ni Yusek Ariola po. 
Pabalik-balik po ako dyan, sir, para ipalo up yung since to October to 2018 until, until lockdown. No? Until mag, before mag-umpisa yung lockdown po, sir, nakapunta po ako doon. Walang balita, sir, sabi, antay lang daw tayo ng antay, antay. Wala po, yun lang po ang sinasabi sa akin, sir. Mm-hmm. Tapos nung pumunta po ako ng bawa, nagpakasakali po ako na matulungan po ako. Unfortunately, sir, the same scenario. Ganun lang din po ang sinabi sa akin. Sige, magantay tayo. Nag-request ako ng kung ano-anong papers ang pinapilap sa akin. Pilapan mo ito, ganyan-ganyan. Pumunta pa ako ng dole, sir, sa may intramuros po, sa may I love. Ganun din po ang mga tanong sa akin. Mga, may pinalapin din ako. Pumunta pa ako ng Malacanang Complaint Center, sir. Mm. Malacanang Complaint Center. Nagpunta pa po ako. At na-interview ako ng IOSEC na si Jaime Mabilin po yata yun nandoon. Mm. At nirefer lang din po ako pabalik sa opisina ng DFA. Okay, okay tulad ng ginagawang pagtulong ng ating programa sa ilan pang mga kababayan po nating OFW, ngayon po ay susubukan po natin ulit matulungan si Alea at ilan pang OFW na kasama niya sa Syria. Sa mga oras na ito ay makakapanayan po natin si Attorney Hans Leo Kakdak, ang administrator po ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA. Rise and Shine po, Admin Hans, thank you for joining us again today sa Rise and Shine Pilipinas. Sir? Yes, magandang umaga, Ms. Diane, Sir Aljo, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood kay Sir po na panauhin. Magandang umaga. Base po sa narinig natin, Admin, good morning. Uh, sa sitwasyon ni Alea Antipolo, nasa Syria ngayon, ano kaya ang may bibigay na tulong ng OWA para po sa kanya at doon pa sa alos limang pong OFW rin na nakasama ni Alea sa Syria? na hindi po makauwi sa Pilipinas. Menor po siya nang nakalabas ng bansa. Menor de edad, Opo. 13 years old. Opo. Opo. Nadokto yes, na tayo yes, mga yes. dokumento. She, she is a human trafficking victim. Yun. Siguro maghahalos ang puntaon na rin yung hmm. deploy, deployment ban to Syria. Opo. Uh, wala ho talaga pwedeng OFWs na makapunta sa Syria. So human trafficking uh, hmm. case po ito. Opo. Uh, sa ngayon po, uh, we coordinate with uh, our colleagues, our colleagues sa DFA, sa embassy sa Syria, as well as here in Manila, uh, para sa pagpapauwi ng mga kababayan natin doon. Okay. So, with the case of Alea, we will monitor her situation. Ito naman po ay uh, kaparehas ng mga Middle East cases na kailangan ng exit visa. Mm. So, kailangan din ho ng, ang, ito po ang sitwasyon kasi doon eh, yung uh, kanyang uh, sponsor ay kailangan uh, mag-authorize ng pag-issue ng exit visa. So, uh, ito po ay kinu-coordinate natin ngayon sa TFA para mabigyan na po ng exit visa si Alea at makauwi na po. Okay, ngayon naman na im ay bibigyan namin ikaw ng pagkakataon para dumulog sa ating gobyerno para makauwi ng iyong kapatid dito sa Pilipinas. At kausapin mo si Attorney Hans Kaktap. Go ahead. Good morning, sir. Opo, good morning. Sir, nakalapit, kilala, siguro po sir, kilala niyo po ako sir kasi nakalapit na po ako sa inyo personally po. Sige po, ano po yan? Ano po lang po sir, sana po mapansin na po ito ng ating gobyerno sir. Sana mapauwi na po siya. Hindi lang po siya sir, actually, 48 sila doon nasa shelter ng Philippine Embassy. Ang dami po nila doon sir. Ang pinakamatagal po doon. Opo. More than, sige, sige po sir, gagawa natin ng paraan. Gagawa po almost, natin ng paraan sir, yung... Sir, almost two, year, almost two years na po sila nasa loob ng shelter ng Philippine Embassy. Nangangailangan po sila ng tulong. Okay, hindi lang po, po para kay Alea, sir. Hindi lang po para sa kapatid ko. Na, mahigit isang taon na sa Philippine Embassy. Until now, hindi pa nakakauwi. Walang binibigay na sa patadahilan sa akin. Bakit hindi, bakit hindi siya pinapauwi, sir? Lahat po ginawa ko na, sir. Lumapit na ako sa inyo sa tanggapan nyo, tanggapan ng DSP, halos lahat na puntahan ko na, hindi ko alam, hindi po namin alam, anong dahilan, bakit hindi siya mapauwi? Uwi, isamantalang, araw-araw nagpo-post po ang OFW help, na lagi silang nagre-refatrate ng thousands of OFW sa iba't ibang bansa. Siri lang po, bukod tanging Siri lang po ang hindi napapansin. Bakit po ganun, sir? Okay, Saan po ang hosting sa ganun, sir? Sige po, sige po. Sige po, isa sa ayos po natin ang kanyang pagpapauwi. Opo sir, sana po mapa, mapauwi na po siya sa nalang madaling panahon sir. Kasi nagkasakit na po siya sa totoo lang po. Nakaranas po siya ng sakit. Ngayon po, yung sakit po niya is according sa doktor daw po doon ay malapit na daw po sa colon cancer. Uy. Sapagkat nandun siya sa Aleppo 
halos lahat daw ng chemicals at kasi yung bombahan po doon sa Aleppo ng mga terrorist ISIS, nandun lang daw po sa kapitbahay nila. So araw-araw po sa loob ng ilang taon, lagi niyang nasisungot yung mga chemical doon po. Kasi yan po yung panawagan na sana makuha na siya doon. Kasi isa yan sa inaalala namin. Na baka kung ano na po mangyari sa kanya. Ngayon po, yan po nangyari. Nagkasakit na po siya. Nasa loob siya ng Philippine Embassy, mahigit isang taon. Okay. Uh, maraming salamat uh, sa iyo, Naim Amiril. At maraming salamat din po sa inyong panahon. Attorney uh -huh. Hans Leo Kakdak, nabanggit naman ni Attorney Kakdak, na kanyang uh, aayusin itong, uh, mga, ito pong nangyari sa inyo pong uh, kapatid. Siguro pang huling mensahe na lang po, Attorney Hans Kakdak, uh, assurance na lang din po sa pamilya po. Um, Opo, ako, na, sa, sa, tayo po ay makikipag-coordinate uh, sa pagpapauwi ni Alia. Uh, siya po ay uh, human trafficking victim, undocumented po from the Philippine perspective. Hindi po siya nadaan sa POA, sa OWA, paalis. So, but nevertheless, we will try our best to coordinate with uh, the DFA para po siya yung makauwi na. At uh, tutulong din po tayo sa hmm. repatriation. Ay, hindi lang ni Alia, kundi ng ibang OFWs pa na kailangan ng repatriation from Syria. Opo. Maraming, Maraming salamat sir. po, Attorney Hans Leo Kakdak, ang administrator Opo. po ng Overseas Salamat po sa inyo. Pagkawin po kayo. Alright. So, uh, pakiusap lang sa ating mga kababayan, lalo na mga magulang. O kayo na mismo nakikinig ngayon na gustong pumunta dyan sa Middle East. Dumaan po tayo sa tamang proseso para maiwasan po natin ng ganitong klaso. Tulungan natin ang gobyerno. No, dahil sa matinding uh, problema sa pagre-repatriate naman sa inyo kapag uh, kayo'y nabibiktima ng pangabuso dyan, lalo na sa gitnang silangan.